इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है इसका सविधार प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है आपका भी स्वयं का अनुभव होगा जब मकान खरीदने जाते होंगे जमीन खरीदने जाते होंगे तो आपसे जब सौदा होता होगा तब तो कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है कैश के इस धंधे के कारण मकान जमीन उच्च शिक्षा चिकित्सा ऐसे अनेक सेवाओं को उन वस्तुओं को इन कारणों से उनकी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है वर्षों से हो रही है बहनों और भाइयों देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 सौ रुपये और एक हजार रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी 500 और एक हजार रुपये की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी भ्रष्टाचार काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 सौ रुपये हजार रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि 100 सौ रुपये पचास रुपये बीस रुपये दस रुपये पांच रुपये दो रुपये और एक रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे यहां कदम देश में भ्रष्टाचार काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है उसको इससे ताकत मिलने वाली है इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है 500 और एक हजार रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं आपके पास 
लगभग 50 दिनों का समय है अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी धनराशि आप ही की रहेगी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है पांच सौ या एक हजार रूपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन दस हजार रूपया और प्रति सप्ताह बीस हजार रूपये की सीमा तय की गई है ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है तत्काल आवश्यकता के लिए पांच सौ और एक हजार पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाबकर हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक चार हजार रूपया तक के पुराने 500 एवं एक हजार रूपये के नोट बदले जा सकते हैं पंद्रह दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से चार हजार रूपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर कर पाए उनको 500 और एक हजार के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा दो हजार रूपया रहेगी फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर वैसे तो 500 और एक हजार रूपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के बहत्तर घंटों में यानी कि 72 टू आवर्स मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 
या एक हजार रूपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा ना आए यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और हजार के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी बहत्तर घंटे तक उपलब्ध रहेगी ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और हजार रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र मिल्क पाउडर ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और हजार रूपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और एक हजार रूपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी शबदाह गुरु शमशान गुरु क्रेमेटोरियम ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और एक हजार रूपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे अब विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और एक हजार के नोट है तो ऐसे नोटों की पांच हजार रूपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या पांच हजार रूपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में यानी चेक से पेमेंट हो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी ये कारोबार पैसे चल पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है जब मैं सुनता हूं कि कोई गरीब विधवा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है 
यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में अपना योगदान देने को दे आगे आता है जब हम ये सुनते हैं कि गरीब आदिवासी मां बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है एक फौजी अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए सत्तावन हजार रूपये का दान देने के लिए आगे आता है मैंने तो यह देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है बस देश का कल्याण हो अतः भ्रष्टाचार काला धन जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो जेल ही सकते हैं मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सुचिता के इस महायज्ञ में एक जुट होकर के मिलकर के खड़ा होगा मेरे प्यारे देशवासियों दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाए मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं मीडिया समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे सकारात्मक भूमिका अदा कराएंगे और इस पवित्र कार्य को सफल बना के ही रहेंगे मेरे प्यारे देशवासियों ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो रेलवे हो अस्पताल हो उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को कम समय में बहुत सारी व्यवस्था करनी उनके सामने है बड़ा है इस व्यवस्था में कुछ समय तो जाएगा इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि 9 नवंबर को सभी बैंक पब्लिक कार्य के लिए बंद रहेंगे नागरिकों को असुविधा होगी मेरा पूरा भरोसा है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के काम करने वाले सभी साथी देश हित में इस पवित्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण पर परिपूर्ण करेंगे भूतकाल में उन्होंने ये करके दिखाया है मेरा जनता जनार्दन से इतना ही आग्रह है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को सहयोग करें यही मेरी उनसे आग्रह पूर्वक विनंती है बहनों और भाइयों समय समय पर मुद्रा व्यवस्था को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की सहमति से नए अधिक मूल्य के नोटों को सर्कुलेशन में लाता रहा है 2014 में रिजर्व बैंक ने 5000 और 10000 रुपए के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को भेजा था जिसे हमारी सरकार ने विचार विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिया था अब इस पूरी प्रक्रिया में रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रूपये के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है 
पूरी तरह से नए तौर पर डिजाइन किए गए 500 सौ रूपये और 2000 हजार रूपये के नए नोट नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा रिजर्व बैंक अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए करेंसी सर्कुलेशन में अधिक मूल्यों के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अंदर ही रहे इसके लिए रिजर्व बैंक आवश्यक प्रबंध करेगा अंत में मेरे प्यारे देशवासियों मैं यह दोहराना चाहता हूं कि किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है उसे भी राष्ट्रहित में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है परंतु ऐसे क्षण हर किसी की जिंदगी में गिने चुने ही आते हैं आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार कालाधन जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है बहनों और भाइयों आपसे इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा शुद्धिकरण उतना ही सफल होगा देश के लिए यह चिंता का कारण था कि भ्रष्टाचार और काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था यह सोच आज हमारे राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा है शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जनमानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो तो बेहिचक मैं कहता हूं बेहिचक मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा आपसे मैं फिर एक बार आवाहन करता हूं कि आइए जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति डालकर इसे सफल बनाएं। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइए सभी सूचिता की दिवाली मनाएं पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके काले धन पर नकेल कस सके जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके हर ईमानदार नागरिक को देश की संपन्नता में उसकी उचित हिस्सेदारी मिल सके आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके मैं आप सबके सहयोग के लिए पूरे विश्वास के साथ सवा सौ करोड़ देशवासियों की मदद से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूं मुझे विश्वास है आपका साथ आपका सहयोग 
हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक बनेगा मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारत माता की जय मेरे प्यारे देशवासियों आई होप यू एंडेड द फेस्टिव सीजन ऑफ दिवाली विथ जॉय एंड न्यू होप टुडे आई विल स्पीकिंग टू यू अबाउट सम क्रिटिकल इश्यूज एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन्स टुडे आई वॉन्ट टू मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू यू मे रिकॉल दैट इकोनॉमिक सिचुएशन इन मे ट्वेंटी फोर्टीन वेन यू इंटरेस्टेड अस विथ एन ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स it was being said that the i in bricks was shaky since then we had two years of a severe drought eight in the last two and a half years with the support of 125 crore indians india had become the bright spot in the global economy it is not just we who are saying this it is being stated by the international monetary fund and the world bank in this effort for development our motto has been sabka saath sabka vikas we are with all citizens and for development of all citizens this government is dedicated to the poor it will remain dedicated to them in our fight against poverty our main thrust has been to empower the poor and make them active participants in the benefits of economic progress the pradhan mantri jandhan yojana द जन सुरक्षा योजना द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्मॉल एंटरप्राइजेस द स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम फॉर दलित आदिवासी एंड वेमेन द प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम फॉर गैस कनेक्शन इन द होम्स ऑफ द पुअर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम to ensure the best possible yields the e nam the national marketplace scheme to ensure farmers get the right price for the produce these are all reflections of this approach in the past decades the specter of corruption and black money has grown it has become the effort to remove poverty on the one hand we are now number 1 in the rate of economic growth but on the other hand we were ranked close to 100 in the global corruption perception ranking 2 years back in spite of many steps taken we have only been able to reach a ranking of 76 now of course there is improvement this shows the extent to which corruption and black money have spread their tentacles the evil of corruption has been spread by certain sections of society for their selfish interests they have ignored the poor and cornered the benefits some people have misused their office for personal gain on the other hand honest people have fought against the evil crores of common men and women have lived this life with integrity b 
we hear about poor auto rickshaw drivers returning, returning gold ornaments left in the vehicles to their rightful owners we hear about taxi drivers who take pains to locate the owners of the cell phones left behind we hear vegetable vendors who return excess money given by customers there comes a time in the history of country's development when a need is felt for a strong and decisive step for years this country has felt that corruption black money and terrorism are fast running source holding us back in the race towards development terrorism is a frightening threat so many have lost their lives because of it but have you ever thought about how this terrorists get their money enemies from across the border run their operations using fake currency notes this has been going on for years many times those using fake 500 and 1000 rupee notes have been caught and many such notes have been seized brothers and sisters on the one hand is the problem of terrorism on the other hand is the challenge posed by corruption and black money we begin our battle against corruption by setting up an sit headed by a retired supreme court judge immediately upon taking office since then a law was passed in 2015 for disclosure of foreign black money agreements with many countries including the usa have been made to add provisions for sharing banking information a strict law has come into force from august 2016 to curb benami transactions which are used to deploy black money earned through corruption a scheme was introduced for declaring black money after paying a steep penalty my dear countryman through all these efforts in the last two and a half years we have brought into the open nearly 1 lakh 25000 crore rupees it's not a small amount 1 lakh 25000 crore rupees of black money belonging to the corrupt honest citizens want this fight against corruption black money benami property terrorism and counterfeiting to continue which honest citizen would not be pained by reports of crores worth of currency notes stashed under the beds of government officers or by reports of cash found in gunny bags the magnitude of cash circulation is directly linked to the inflation become worse through the deployment of cash earned in corrupt ways the poor have to bear the brunt of this it had direct effect on purchasing power of the poor and the middle class you may yourself have experience when buying land or a house that part from the amount paid by check a large amount is demanded in cash this creates problem for an honest person in buying property the misuse of cash has led to artificial increase in the cost of goods and services like houses land higher education health care so on high circulation of cash also strengthen the hawala trade which is directly connected to black money and illegal trade in weapons debate on the role, role of black money in elections 
had been going on four years. Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night, that is 8th November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transaction from midnight onwards. The 500 and 1000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper. The rights and the interests of honest, hard-working people will be fully protected. Let me assure you, the notes of 150 rupees, 20 rupees, 10 rupees, 5 rupees, 2 rupees, and 1 rupees. And all coins will remain legal tender and will not be affected. This step will strengthen the hands of the common man in the fight against corruption, black money, and fake currency. To minimize the difficulties of citizens in the coming days, Several steps are being taken. Persons holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016 without any limit. Thus, you will have 50 days to deposit your notes and there is no need for panic. Your money will remain yours. You need have no worry on this point. After depositing money in your account, you can draw it when you need it. Keeping in mind the supply of new notes, in the first few days, there will be a limit of 10,000 rupees per day and 20,000 rupees per week. This limit will be increased in the coming days. Apart from depositing your notes in your bank account, another facility will also be there. For your immediate needs, you can go to any bank head post office or sub post office. Show your identity proof like Aadhaar card, voter's card, ration card, passport, income tax, pen card number or other approved proofs and exchange your old 500 or 1000 rupee notes for new notes. From 10th November till 24th November, the limit for such exchange will be 4,000 rupees. From 25th November till 30th December, the limit will be increased. There may be some who, for some reason, are not able to deposit their own 500 or 1,000 rupees notes by 30th December 2016, they can go to specific office of the Reserve Bank of India up to 31st March 2017 and deposit the notes after submitting a declaration form. On 9th November and in some places on 10th November also, ATM will not work. In the first few days, there will be a limit of 2,000 rupees per day per car. This will be raised to 4,000 rupees 
later. 500 and 1000 rupees notes will not be legal tender from midnight. However, for humanitarian reasons, to reduce hardship to citizens, some special arrangements have been made for the first 72 hours, that is, till midnight on 11th November. During this period, government hospitals will continue to accept 500 and 1000 rupee notes for payment. This is for the benefit of those families whose members may be unwell. Pharmacies in government hospitals will also accept these notes for buying medicines with doctor's prescription. For 72 hours till midnight on 11th November, railway ticket bookings, counters, ticket counters of government buses and airline ticket counters at airports will accept the old notes for purchase of tickets. This is for the benefit of those who may be travelling at this time. For 72 hours, 500 and 1000 rupees notes will be accepted also at petrol, diesel and CNG gas stations authorized by public sector oil companies, consumer cooperative stores authorized by state or central government, milk booths authorized by state governments, crematoria and burial grounds. These outlets will have to keep proper records of stock and collections. Arrangements will be made at international airports for arriving and departing passengers who have 500 or 1000 rupee notes for not more than 5000 rupees to exchange them for new notes or other legal tender. One more thing I would like to mention. I want to stress that in this entire exercise there is no restriction of any kind on non-cash payment by checks, demand drafts, debit or credit cards and electronic fund transfer. Brothers and sisters, in spite of all these efforts, there may be temporary hardship to be faced by honest citizens. Experience tells us that ordinary citizens are always ready to make sacrifices and face difficulties for the benefit of the nation. I see that spirit when a poor widow gives up her LPG subsidy, when a retired school teacher contributes his pension to the Swachh Bharat mission, when a poor Adivasi mother sells her goats to build a toilet, when a soldier contributes 57,000 rupees to make his village clean. I have seen that the ordinary citizen has the determination to do anything if it will lead to the country's progress. So, in this fight against corruption, black money, fake currency, fake notes and terrorism. In this movement for purifying our country, will our people not put up with difficulties for some days, have full confidence that every citizen will stand up and participate in this Maha Yagna. My dear countrymen, after the festivity of Diwali, now join the nation and extend your hand in this Iman Dari Ka Utsav. This Pramanikta Ka Parva, this celebration of integrity, this festival of credibility, I'm sure 
that all political parties, all governments, social services organizations, the media, and indeed all section of society will take part in this with enthusiasm and make it a success. My dear countrymen, secrecy was essential. It is only now, as I speak to you, that various agencies like banks, post office, railways, hospitals, and others are being informed. The Reserve Bank, banks, and post offices have to make many arrangements at very short notice. Obviously, time will be needed. Therefore, all banks will be closed to the public on 9th November. This may cause some hardship to you. I have full faith that banks and post offices will successfully carry out this great task of national importance. However, I appeal to all of you to help the banks and post offices to meet this challenge with pose and determination. My dear citizens, from time to time, based on currency needs, the Reserve Bank, with the approval of the central government, brings out new notes of higher value. In 2014, the Reserve Bank sent a recommendation for issue of 5,000 and 10,000 rupee notes. After careful consideration, this was not accepted. Now, as part of this exercise, RBI's Reserve Bank's recommendation to issue 2,000 rupees notes has been accepted. New notes of 500 rupees and 2,000 rupees with completely new design will be introduced. Based on past experience, the Reserve Bank will hereafter make arrangements to limit the share of high denomination notes in the total currency in circulation. In country's history, there come moments when every person feels he too should be the part of that moment that he too should make his contribution to the country's progress. Such moments come but rarely. Now we again have an opportunity where every citizen can join this Mahayagna against the yields of corruption, black money and fake notes. The more help you give in this campaign, the more successful it will be. It has been a matter of concern for all us that corruption and black money tend to be accepted as a part of life. This type of thinking has afflicted our politics, our administration and our society like an infestation of termites. None of our public institutions is free from these termites. Time and again, I've seen that when the average citizen has to choose between accepting dishonesty and bearing inconveniency, they always choose to put up with inconvenience. They will not support dishonesty. Once again, let me invite you to make your contribution to this grand sacrifice for cleansing our country just, you, just as you clean your surroundings during Diwali. Let us ignore the temporary hardship. Let us join this festival of integrity and credibility. Let us enable coming generation to live their lives with dignity. Let us fight corruption and black money. Let us ensure that the nation's wealth benefits the poor. 
लेट अस एनेबल लो अबाइडिंग सिटीजन टू गेट दैट डू शेयर आप ए कॉन्फिडेंट इन हंड्रेड करोड़ पीपल ऑफ इंडिया एंड आई एम श्योर country will get success thank you very much thanks a lot namaskar bharat mata ki jai